Anong ganap sa mundo ng showbiz? Sa pambihirang pagkakataon ay inula ng batikos ang mamamahayag na si Rafi Tulfo mula sa ilang netizens na hindi nagustuhan ang kanyang komento na di umanoy patama sa mga taga-suporta ng kasalukuyang administrasyon. Sa programang Wanted sa radyo nitong September 20 ay ibinahagi ni Tulfo ang kanyang pagsuporta sa ABS-CBN na bigong makakuha ng prangkisa sa ilalim ng kasalukuyang pamumuno ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ikinwento ni Tulfo ang kanyang pagiging panauhin si musical variety show na asap natin to nitong nakaraang linggo at napansin niya ang kalungkutan na di umanoy nararamdaman ng mga artista ng ABS-CBN. Siyempre, walang nagsasalita sa kanila doon. Tahimik lang, nakikita ko ang lungkot, dati ratit nagigest na ko sa ABS-CBN noon. Maraming taong masaya, pero doon, malungkot sila, ani Tulfo. Kasama doon sa kalungkot ko, kung kayo'y nalulungkot, huwag kayo malungkot dahil... 7, 8. Yan na lang. Ah, uh, pwede natin sabihin 9, 10, 10 months. Ah. Uh. 10,000 kasing nawalang trao, nawalang... Ilang netizen ang nagsuspecha na ang siyam hanggang sampung buwan na binabanggit ni Tulfo ay ang natitirang termino ng kasalukuyang Pangulo. 10,000 kasi ang nawalan ng trabaho. Kung pwedeng baka sabihin ni Lord. Sige, 10 months. Okay na ulit, ba? Diba? Saad pa ng mama mahayag. Nagpasaring pamuli si Tulfo at sinabi na matatalo ng 42M subscriber ang 16M na pinaniniwala ang bilang ng mga bumoto sa Pangulo. Hindi naman malaman kung ang followers ba ni Tulfo ang binabanggit niyang 42M. 16 million versus 42 million. So 42 million ata yung subscribers. Kung i-combine mo pa, maka 50 million, ano? Opo. Versus 16 million. Alin mas marami doon? May ilang netizen ang binatikos si Tulfo at sinabi na hindi naman porket mas madami ang subscribers niya ay mas madami na ang nakasuporta sa kanya. Alam mo, ito lang masasabi ko sa si Sir Rapi, ha? Alam mo, hanga ako sa serbisyo mo sa taong bayan kahit minsan pakiilang meron ka na sa mga mag-aasawa. <laughs> Pero nga pa rin ako doon. Pinanunod ko naman to si Sir Rapi. Talaga naman marami naman siyang natutulungan. Given yun, marami din natutulungan siyang mga pamilya na nag-aaway-aaway. At sa katunayan niya, ang lagi niyang ginagawa, eh pinagbabati niya yung mag-aasawa, di ba? Ako natutuwa ako doon. Dapat talaga yon Maraming maraming salamat doon, Sir Rafi. Pero Sir Rafi, para ho atang pumunta dito yung ano nyo ha? Subscriber ninyo. <laughs> Para ho atang yumabang ho kayo ng kapiraso. Kapiraso lang naman. Sir, huwag niyo kong kakalimutan. Ito si Rafi ha, huwag niyo kong kakalimutan. Naalala ko yung sinabi mo doon sa interview mo kay Karen Davila. Ang ganda-ganda ng interview mo kay Karen Davila. Kung papaano ka nagsimula, kung papaano mo inayos ang buhay mo, kung papaano umangat ka yung budget mo lang noon. Sana sir, huwag mong kalimutan kung saan ka nang galing. Huwag kang masyadong mayabang. Sa ngayon kasi, yan ho ang dating. Napakayabang at pinagmamalaki mo yung 42 million mo na mali naman ang competition. Inalis na din ng ilang netizen ang kanilang subscription sa programa. Wala pang opisyal na pahayag si Tulfo tungkol sa kung ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng kanyang mga sinabi. May mga kumakalat naman na balita na tatakbo ang mamamahayag sa susunod na halalan ngunit hindi pa malaman kung sa anong posisyon. Anong masasabi mo sa balitang ito? 